un proyecto que originalmente partió de un seminario en la licenciatura de Historia en el Colegio de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras que organizó Renato González Melo, reunió un grupo de estudiantes de licenciatura y empezaron a trabajar el material que había en el archivo histórico de la SEP cuando todavía estaba en la calle 5 de febrero. Empezaron a salir muchas fotografías, que es mi área de especialidad, y empezamos a trabajar la relación que había entre los expedientes, la historia de la educación en México, la construcción de escuelas. En 1932 se hicieron una serie de escuelas nuevas con el modelo funcionalista, que es un modelo arquitectónico muy moderno, pero a diferencia del modelo funcionalista tradicional, que no quiere ninguna decoración, estas escuelas tenían murales. Entonces reunimos toda una serie de elementos visuales, fotografías, murales, planos, y empezaron a salir gráficas y muchísimo material. Y lo que ven aquí en este libro es una reunión de artículos derivados de las cuatro, te de, cuatro de las tesis de licenciatura que salieron de este proyecto con una introducción más larga de Renato González de Ruimí. El libro es una reunión de trabajos que abordan cómo la mirada se va educando y se va determinando a través de cierto tipo de imágenes. En suma, te habla de la cultura visual que existía en México en los años 20 y 30 ligada al proyecto de educación pública cómo había proyectos de escuelas que no tenían cuatro paredes, los salones, sino nada más tres, y eran escuelas llamadas al aire libre, qué vínculo tenía la escuela con la comunidad, cómo los padres se enteraban de lo que ocurría en la escuela y cómo los arquitectos se involucraron con los pedagogos en la Secretaría de Educación Pública para conformar un proyecto educativo que tuviera que ver con toda una experiencia de vida no nada más con educarlos a leer y a sumar y a restar. También trabajamos otro tipo de imágenes que tienen que ver con la educación rural, que es un rubro que adquiere muchísima importancia en los años 30. Eh, Claudia Garay Molina tiene un trabajo sobre las ilustraciones que hizo Julio de la Fuente. Uh, hay otro ensayo muy importante de Daniel Vargas que trabaja eh, la manera en la que los manuales de juegos infantiles eh, también quieren encauzar a los alumnos y a los propios profesores y a los pedagogos en ciertas direcciones ideológicas y de corrientes pedagógicas. Este estudio de del, los proyectos de escuelas al aire libre es de Natalia de la Rosa y finalmente Ariadna eh, Guadarrama hace un estudio puntual de un mural en una de estas escuelas que se hicieron en 1932 y que diseñó Juan O'Gorman. Y Renato y yo hacemos una introducción que trata de explicar justamente en parte cómo surge el proyecto, pero cuál es el grupo de ideas que da forma y en causa estos proyectos educativos y de educación visual, así como ahora los chavos están educándose en el Facebook y se educan en Internet y se educan con los cómics y se educan con el celular y un montón de espacios donde aparecen imágenes. La visualidad en los años 20 y los años 30 tiene otra particularidad y cuáles son estas imágenes que les están educando la mirada, pero que además están haciendo que los chicos tengan pues, un grupo de ideas acerca de lo que es la nación, de lo que es ser mexicano, de lo que es trabajar, de lo que es educarse, por qué vale la pena tener sindicatos y toda esta serie de ideas, cómo se van comunicando a través de distintas imágenes.